ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பைக்கு ஓட்டி போகிறோம் அப்படின்னா பைக்னால் ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் வர ஸ்பீடில் போகிறோம் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வர ஸ்பீடில் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே கார் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வர ஸ்பீடில் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஃப்ளைட்லாம் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுதுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா அப்படி நீங்கள் யோசிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நம்ம பைக்கெலாம் ஓட்டுறோம் அப்படின்னா முன்னாடியே ஸ்பீடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓட்ட மாட்டோம் உதாரணமாக இப்போ நம்ம பைக்கு புறப்படுறோம் அப்படின்னா ரோடு நல்லா இருந்தது அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக போவோம் ரோடு வந்து நொடியும் பள்ளமாக இருந்ததுன்னா மெதுவாக போவோம் ஆனால் விமானங்கள்லாம் முன்னாடி புறப்படுறதுக்கு முன்னாடியே இன்னும் ஸ்பீடில் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்பீடை எப்போ வந்து மாற்றுவாங்க அப்படின்னா இப்போ இயற்கை பேரிடர்கள் ஏதாவது மழை சூறாவளி அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்பீடை விட்டு மாற்றுவாங்க அப்புறம் விமானம் வந்து என்னென்னா ஒயரை செல்ல 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 ஸ்பீடை வந்து மாற்றுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசனால் தான் ஸ்பீடை வந்து மாற்றுவாங்க அது மற்றபடி வந்து என்னென்னா முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்ச ஸ்பீடில் தான் அந்த விமானம் வந்து எப்பயுமே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் விமானத்தோட ஸ்பீடை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி விமானத்தோட இன்ஜினை பற்றி பார்த்துடலாம் ஏன்னா ஒரு விமானத்தோட இன்ஜின் தான் அதோட ஸ்பீடை வந்து தீர்மானிக்கும் இது ரெண்டுமே சேம் பிரின்ஸிபலில் தான் ஒர்க் ஆகும் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காற்றை முன் வழியாக இழுத்து பின்னாடி தள்ளும் அதாவது நியூட்டனோட மூன்றாவது லா படி ஒர்க் ஆகும் நியூட்டனோட மூன்றாவது லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு விசைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர் திசையில் எதிர்வினை உண்டு அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நியூட்டனோட மூன்றாவது விதி அந்த நியூட்டனோட மூன்றாவது விதி தான் இங்கே இந்த இன்ஜினில் பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ ப்ரொப்பல்லர் விமானத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சாதாரண இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சாதாரண இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சிங்கிள் ப்ரொப்பல்லர் விமானத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகும் மணிக்கு வந்து என்னென்னா அறுபது லிட்டர் வந்து செலவாகும் இப்போ நடைமுறையில் இருக்கிறது டர்போ இன்ஜின் விமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதில் பிஸ்டோனும் கிராங்க் ஷாஃப்ட் எதுவுமே இருக்காது உதாரணமாக போலிங் செவன் ஃபோர் செவன் விமானத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் ஐநூற்றி பேர் அந்த விமானத்தில் பயணம் செல்லலாம் இதோட ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி மூவாயிரத்தி லிட்டர் அந்த விமானத்தோட சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபியூலை எங்கே சேகரித்து வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த விமானத்தோட ரெண்டு பக்கம் ரெக்க இருக்குல்ல அந்த ரெக்கையில் சேகரித்து வச்சுருப்பாங்க இந்த விமானத்தில் மொத்தம் நாலு இன்ஜின் இருக்கும் இந்த நாலு இன்ஜினும் நொடிக்கு வந்து என்னென்னா நாலு லிட்டர் வந்து என்னென்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ட் பண்ணும் அதாவது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பத்தொம்பது லிட்டர் வந்து என்னென்னா செலவாகும் இப்போ ஒரு சாதாரண விமானத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பத்தாயிரம் அடிக்கு மேலே பறக்கும்போது நானூற்றி அறுபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் பறக்கும் இதே ஸ்பீடில் தான் ஒரு விமானமும் இன்னொரு விமானமும் கிராஸ் ஆகும்போது ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் போகும்போதும் மெயின்டைன் பண்ணும் இப்போ பயணிகள் விமானம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைல் வேகத்தில் அது பறக்கும் அது எவ்வளோ ஹைட்டில் பறக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர்லேருந்து மேக்சிமம் வந்து என்னென்னா முப்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ளே பறக்கும் ஸோ முப்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பறக்கும்போது அதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்கும் இதுவே நீங்கள் வர்த்தக விமானங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே தான் பறக்கும் ஏன் அப்படின்னா அங்கே தான் உராய்வு அதிகமாக இருக்கும் உராய்வு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா காற்று கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் கீழேருந்து மேலே போக 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 காற்று வந்த அளவு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மேலே போகும்போது உராய்வு அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக பறந்துடலாம் அதனால தான் வர்த்தக விமானங்கள்லாம் முப்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே தான் பறக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் அதிவேக விமானங்கள் அதாவது ஹை ஸ்பீடு விமானத்தை நம்ம பயணிகள் விமானமாக கொண்டு வரலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நீங்கள் ஹை ஸ்பீடு விமானத்தை பயணிகள் விமானமாக கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அதிகமாகும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அதிகமாகிறதுனால நீங்கள் டிக்கெட் வேலை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டிக்கெட் வேலை அதிகமாக இருந்ததுன்னா யாரும் பயணத்துக்கு வரமாட்டாங்க ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் அதிவேக ஹை ஸ்பீடு விமானத்தை பயணிகள் விம